الأطلس المتوسط كتلة عالية تتوسط بلاد المغرب خزان مائي يمد أربعة أخماس البلد بما تحتاجه من مياه جبال ممتدة على طول 350 كيلو متراً من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي تنقسم إلى جزئين جزء شرقي مرتفع يزيد علوه عن 3000 متر وجزء غربي هضبي يتراوح ارتفاعه بين 1000 و2000 متر سلسلة منحتها الآصالة والتنوع البيولوجي أهمية عالمية وفقاً لمعايير معاهدة رامسار للمناطق الرطبة ارتفاعها ودوام ثلوجها الممتدة على مساحات شاسعة جعل منها برجاً مائياً مهماً يروي المغرب ويمنحه إكسير الحياة إقليم خنيفرة الذي يحتل وسط الأطلس المتوسط والذي تقع 84% من أراضيه بمنطقة جبلية جهة تتميز عن باقي جهات المغرب بضاياتها وغاباتها التي تضم ثروة نباتية وحيوانية كبيرة جعلتها من أغنى مناطق المملكة ساحرة أخاذة تستقطب بمؤهلاتها السياحية والثقافية وبأهميتها الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي عشاق الطبيعة وهواة السباحة والرياضات الجبلية وتدعوهم للزيارة والاكتشاف والتملي بجمال الطبيعة في مختلف تجلياتها مناخ وتضاريس متنوع ثروات مائية ونباتية وحيوانية مهمة إنه الأطلس المتوسط أهم خزان مائي بشمال إفريقيا منبع كل الأنهار المغربية دائمة الجريان وصهريجه الذي يسقيه ويمده بكل احتياجاته من المياه تتشكل تركيبة الأطلس المتوسط الجيولوجية في معظمها من تكوينات صخارية يغلب عليها الطابع الكلسي المتميز بالتقطع والنفاذية هذا الوضع عمل على تنوع تضاريس المنطقة وجعل منها مكاناً كثير المغاور والكسور الأرضية وساعد على تخزين كميات هامة من المياه بجوفها من بين أهم مغارات المنطقة مغارة علي الغازي لاستكشاف خبايا هذه المغارة رافقنا بعض أعضاء جمعية أيت لحسن للطبيعة والاستغوار مغارة تنفتح بالحوض المائي العلوي لنهر أم الربيع وتقع تحديداً بدوار تجموت المتواجد على بعد حوالي 8 كيلومترات عن مدينة خنيفرة والمرتفع عن سطح البحر بنحو 954 متراً
ديالي يا دي سيدي حسني تاعك تسيني هذا الغلط قبل قلت سيدي سميتها علي والغازي علي والغازي اه نسبه آه. لواحد المقاوم كان هنايا في هذا الاستعمار اه وسموه هذا ذاك الاسم ربما واش كان تيتخزن فيها ولا ما عرفتش المهم شحال عرفتي شحال فيها تقريبا طون دينار المهم اللي اللي وصلنا لي تقريبا شي 150 متر تقريبا ولكن الطول ما عرفناش بالضبط هادشي يتسع مدخل مغارة علي الغازي بنحو متر ونصف ويعلو بحوالي ثلاثة أمتار تتميز المغارة بتصلبات عديدة وتشكلات متنوعة غير نشيطة يمكن الوصول إليها بسهولة مكان يضم نفائس طبيعية كثيرة تمثلها صخور شفافة ملونة كأنها من بلور لامع مصقول تشكلات فاتنة مبهرة استهوت هواة الطبعة من أبناء البلدة وجعلتهم يفكرون في خلق جمعية تعنى بالاستغوار والمناظر التحأرضية احنا كجمعيه الاستغوار دخلنا ليه صدفه ماشي زعما ما كانتش عندنا شي فكره دخلنا ليه صدفه وعجبنا عجبنا هذا الشيء ولقينا كيضيع وداك الشيء حاولنا ما امكن حتى نحاولوا ما امكن ما امكن كما نلقاو شي وسيله باش شي وسيله للحمايه ديالو راه تراث وطني هذا تنحاولوا ما امكن زعما كما الجهات المختصه يديروا شي حاجه هنايا احنا خدينا شي ماتريال ولكن من من مالنا الخاص لحد الساعه كل شيء من مالنا الخاص لحد الساعه كل شيء دابا ثلاث سنين تقريبا كل شيء من مالنا الخاص ما كاينش شي دعم ولا شي حاجه وحنا كجمعيه كنتعاون للتعريف بجميع المغارات اللي كاينين هنا في الاقليم على الله وعساكم يدخلوا في نطاق الحمايه ولا شوف الجهات المختصه شنو غادي دير في هذا المجال هذا للاسف ما عندناش شي شي مندوبيه ديال السياحه في خنيفره اللي تتكلف في هذا الشيء ما كاينش يعني خنيفره منطقه جميله جدا جدا ولكن للاسف كاين اهمال وبالطبع حنا كننتميو للتنسيقيه الوطنيه للاستغوار اللي فيها جوج ديال لي زينيسياتور مكونين في فرنسا وكاينين في التنسيقيه ديالنا وراهم جنود ورانا وغادي نتعاونوا معاهم وان شاء الله يكون خير في هذا المجال ما هو سياحي ان شاء الله هذه الصواعد والهوابط والستائر وكل هذه التصلبات والتكوينات الجيولوجية التي تشكلت عبر السنين في باطن الأرض كتاب يكشف لنا عن حقائق كثيرة ويمدنا بمعلومات يقينية عن المناخ والغطاء النباتي السائدين بمكان المغارة خلال فترة من الفترات وعن التحولات والتغييرات التي طرأت على السطح في تاريخ معين إنها ذات قيمة علمية كبيرة تستوجب العناية والاهتمام لذلك ترى جمعية أيت لحسن للطبيعة والاستغوار أن مغارة علي الغازي كغيرها من المغارات تستوجب الصيانة والتهيئة رغم أن الاستغوار علم حديث النشأة ليس له بعد مفهوم لدى أغلبية شباب المنطقة استغوار كلمة جديدة هنا في الإقليم لا كلمة استغوار ولا مغارة أصلا إنسان عادي كيدوز كيتبان ليه مغارة تيقول غير غار وصافي ما كيعرفش بالضبط شنو كيداخل ولا شنو كيدار 
الاهميه ديال هذا الكعب ما كايناش وهذا هو الهدف ديالنا نحاولوا غير نعرفوا غير شي شويه من الطريق باقي طويل طريق طويل بزاف تنتمنى الناس كتجهل القيمه ديال المغارات لان ممكن دير فيها بحوث بالنسبه للبيولوجيست او بالنسبه للجيولوج ممكن دير فيها بحوث ولكن علم ورياضه اه علم ورياضه ولكن الناس ما ما كتعرفش القيمه ديال هذه دي المغارات اللي عندنا في البلاد كما قال سي عزيز التاريخ مغار وصافي ولكن التاريخ هذا اللي كاس اللي كتشوف تيدخل لواحد كتلقى النوازل مئات الالاف من السنين كيجي كي هو كيهرسها كي باش تيضرب كل شيء في الزاويه النوازل او الصواعد كتكون كما بينوا الدراسات ان سنتيمتر كيتكون في 80 ولا 100 عام تيجي واحد تيدخل المغاره تيهرسو في سوق تيضيع شوف واحد التخريب هنايا لقد تعرضت صواعد المغارة وهوابطها الكنسية الرائعة للتلف والتخريب من طرف زوار عديمي الضمير فغادت مبتورة تشهد على الهمجية والنزعة التخريبية التي لا يزال يتسم بها الكثيرون هذا شيء يتكون في مئة ألف ديال السنين تيجي واحد سيرسو باش يديروا الديكور في دارو ولا شي حاجة كيف تسمح لهم نفوسهم في دقائق معدودات وبدون روية واعتبار بتحطيم ما عملت الطبيعة على تحقيقه في قرون؟ لقد أصبح إذا من واجبنا الالتفات لهذا الموروث الطبيعي والاكتراث لحمايته والاعتناء به فالمغارات وما تضمه من تصلبات تأتي نتيجة لجملة من الظروف والأحداث وتستجيب لجل التغيرات الطارئة على مكان تواجدها وعلى طقسه وغطائه النباتي ولا تتجدد أبدا أو تأتي متماثلة متشابهة التكوين لذا فحماية هذا الوسط الهش يستوجب توجيه السواح المستغورين وتوعيتهم بأهميته وندرة ما يضمه من أحياء وتشكلات إن أمر تهيئة هذه المغارة الذي يتمناه أولئك المستغورون شيء مستحسن سيسمح للزوار بالولوج بكل يسر إلى أعماقها لرؤية روائعها المدهشة شرط تلقينهم مبادئ الاستغوار واحترام العالم التح أرضي كتفكروش هذه المغارات تكون سياحية؟ بالنسبة للتفكير في ما هو سياحي فعلا تنفكرو ولكن مازال ما لقيناش طريق باش والامكانيات باش نحاولوا نستغلوا هذه المغارات في المجال السياحي. لكن كتستاهل لكن المناظر اللي كنشوفوا طبعا طبعا المغاره فيها ما يتشاف فيها بزاف ديال الحوايج فيها الصواعيد فيها النوازل يعني فيها ما يتشاف بالنسبه للسائح بالنسبه للسائحين احنا كجمعيه بدينا الخطوه الاولى في هذا في هذا المجال هذا ديال الاستغوار وحنا ما غاديش نوقفوا هنايا حنا كنحاولوا ما امكن مره على مره نعرفوا بالاستغوار والمغارات في المنطقه وكنتمنوا ان شاء الله كما تكون شي ما تكون شي جهه معينه اللي تقدر تسدنا في هذا في هذه المساله هذه وان شاء الله راه غادي نمشيو بعيد وغادي نحاولوا نشوفوا بلايص اخرين وعلى الاقل غير نوصلوا غير الفكره نخرجوها لبرا من الداخل نخرجوا لبرا شنو الاراده كاينه والعزيمه الاراده كاينه والعزيمه كاينه خصنا غير الامكانيات الماديه اللي قاصحه شي شويه ويكون خير ان شاء الله يتوفر المغرب على ضايات وبحيرات طبيعية عديدة أغلبها يقع بكتلة الأطلس المتوسط التي تتلقى كميات وفيرة من التساقطات جلها على شكل ثلوج
بحيرات ساعد على تكوينها ارتفاع الأراضي الكنسية بالمنطقة وبنيتها المعقدة نسبيا والتكسير المكثف لهضابها بعد اجتياز هضبة أجدير ومستنقعات أدار جدير على بعد حوالي 35 كيلومترا عن مدينة خنيفرة تمتد أجلمام معم على مساحة 25 هكتارا بحيرة طبيعية تغذيها الينابيع وينبع منها واد شبوك الدائم غير بعيد عن بحيرة أجلمام عمي وعلى ارتفاع نحو 1700 متر بين هضبة أجدير وجنان ماس تجتمع جنبا إلى جنب ثلاث بحيرات سميت تجلمامين بحيرات تبدو منفصلة عن بعضها شمالية ووسطية وجنوبية تعد البحيرة الجنوبية من تجلمامين الأكثر عمقا بحوالي 20 مترا بينما يصل عمق الوسطى في جزء منها إلى نحو 18 مترا بفضل اتصالها بالفرشة المائية الباطنية لا تغور مياه هذه البحيرات أبدا ولا تنعكس عليها آثار الجفاف لكن رغم ذلك لا تنجذب الطيور المهاجرة إليها بسبب تموضعها بحوض شديد الانخفاض لا يساعد على التحليق والطيران على بعد حوالي 68 كيلومترا عن مدينة خنيفرة وعلى علو نحو 1600 متر عن سطح البحر توجد بحيرة ويوان بحيرة اصطناعية يغذيها رافد صغير وبضعة ينابيع أنشئت وسط مركب كرستي سنوات العشرينات من القرن الماضي لممارسة الصيد منطقة رطبة لا يتعدى عمقها 14 متراً ممتدة على مساحة 16 هكتارا بمياه موحلة نسبيا من أبهى وأجمل مواقع الأطلس المتوسط السياحية بمناخها المعتدل ونباتاتها المائية المختلفة وفوناها الغنية المتنوعة محط أصناف كثيرة من الطيور المهاجرة كطيور الغرة والغاق والعفاس والبط بأنواعه منتزه ساحر جذاب يستقطب زوارا كثيرين من المولعين بالصيد وهوة الجمال الطبيعي والناشدين للراحة والهدوء والسكينة
بحيرة تعج بالحياة والأحياء المائية بها فئات كثيرة من أسماك يحبذ الصيادون صيدها وتستسيغ طعمها الطيور وفئة من أسماك صغيرة تتغذى على يرقات البعوض كسمك الجامبوزيا الذي تم إدخاله لمنع تفشي الأمراض خاصة الملاريا لكن الشيخوخة ستحد حتما من عطاء وإنتاجية هذه البحيرة الاصطناعية التي أنشئت منذ ما يقرب من قرن تقريبا بحيرة ويوان كما أنشئت في سنة 1928 وإلى حدود الآن أنها بحيرة اللي وصلت أنها أعطت كاع لا برودكتيفيتي ديالها دونك بحيرة توصل لواحد لا فييس واحد الفترة ديال الشيخوخة ومثل هاد البحيرات لأن بحيرة اصطناعية في هاد الفترات يمكن نجددوهم ولهذا أنه كان أنا تيتم تتفيدونجا لولا تيتأكيرا تيتفيدونجا لولاك لأن لا ديك ميم إلا فييي ويلي دونز أن إيطا شوية خطير وضعيف فممكن انه تجدد هذه البحيره باخلاء الماء فيها وتجديد تنظيفها لان فيها بزاف ديال الليمون بزاف ديال الترسبات اللي غادي يعطيها حياه جديده باعتبار بان دائما لا سورس اللي لا ديال ولا الواد ويوان كاين غادي يعطينا بحيره جديده وممكن انها تعطينا كذلك فعاليه على مستوى انتاج الثروه السمكيه والجمالية ديال المنطقة وهذه عملية ممكن تقوم بها إدارة المياه والغابات كما قامت فيها في أمغاس وأعطت إنت... أعطت حيوية جديدة وانطلاقة جديدة لهذه البحيرات أنها اللي زغجوني قرب الحدود مع إقليم إفران في قلب سلسلة جبال الأطلس المتوسط وعلى علو نحو 2100 متر عن سطح البحر يوجد أكبر مجال مائي بالمنطقة أجل مام سيدي علي مجمع مائي متسع تكونه مجموعة من البرك تحيط به نماذج من نباتات الأطلس المتوسط المشكلة أساسا من الأرز والبلوط وتحده الحافة الصخرية البركانية لجبل سيد علي الذي استمد منها اسمه بهذا الوسط الرطب الذي يدخل حيز المنتزه الوطني لخنيفرة والممتد لأكثر من 350 هكتارا تعيش أنواع كثيرة من الأسماك الرفيعة المطلوبة موقع ذو أهمية بيولوجية إيكولوجية يستقبل أزيد من ألفي طائر على اختلاف الأنواع والأشكال منها التي تشتو به وتستريح من عناء الهجرة لتعاود المجيء إليه في الفصل البارد الموالي ومنها المعششة التي تأتي للتزاوج والتوالد مستغلة سكون المكان ووفرة غذائه من بين الأنواع التي تتردد على الموقع بكثرة نجد أصنافا كثيرة من الإوز البري وبط الشهرمان طيور معششة مستعدة للتوالد طالما الفصل شتاء موسم تزاوج البط وبما أن أنثى البط تبيض في كل مرة ما بين خمس واثنى عشر بيضة ففي بضعة أسابيع ستعج هذه المسطحات المائية بالفراغ وسيملأ صفيرها وبطبطاتها جنبات البحيرة إن بحيرات الأطلس المتوسط عديدة لا تقل الواحدة عن الأخرى جمالا فعلى بعد بضع كيلومترات شرق مدينة خنيفرة تنبسط وسط غابات الأرز والبلوط بحيرة أخرى تعد لؤلؤة الأطلس المتوسط إنها البحيرة الزرقاء تحتل هذه الجوهرة التي اتخذت اسم أجلمام أزجزا مساحة أربعين هكتارا وتقع بمنخفض عميق محاط بتضاريس كلسية شديدة الانحدار تتغذى من الفرشة الباطنية ومن ذوبان السلوج 
مياهها صافية عذبة شفافة محملة بنسبة كبيرة من الكربونات تتلقى المنطقة في المعدل حوالي 1150 ملم من التساقطات سنوياً أغلبها على شكل سلوج لا تبدأ بالذوبان إلا بعد شهر مارس وتتراوح درجة الحرارة بها ما بين درجتين و 31 درجة لكنها لا تتعدى تسع درجات خلال أشهر ديجمبر ويناير وفبراير لقد قامت المصالح المختصة بتوطين خمسة أصناف من الأسماك على الأقل بهذه البحيرة من نحو أسماك الترانش والفرخ والبرعان والشبوط والزنجور التي وجدت بها مكاناً ملائماً للعيش والتوالد تتردد عشرات الطيور المرتبطة معيشتها أو إحدى مراحل حياتها بالتواجد في المياه والمسطحات المائية خاصة منها الإوز البري وبط الشهرمان الذي يشتو بها باستمرار ويتميز بالقدرة على الغوص والسباحة لقد بينت بعض الدراسات والأبحاث القديمة أن أجلمام أزيكزا كانت فيما مضى رحبة واسعة تتجاوز مساحتها 60 هكتاراً ويزيد عمقها عن 35 متراً إلا أنها اليوم تقلصت وقل غورها مع الأسف هذه العشريات الأخيرة السنوات الأخيرة كما تتعرفوا عرفوا بالمغرب جفاف وندرة المياه وندرة الأمطار وهذه حالة ديال المناخ تؤثر مباشرة على المناطق الرطبة لأن من تنشوف بأن البحيرة تتغدى من مياه الأمطار ومن دوابان الثلوج فهي كذلك كاين هناك ضبطة أن كاين عيون باطنية داخل البحيرة اللي هي بعلاقة مع المياه الباطنية أو المياه الجوفية لأن هذا تسمى باللغة لونيفو بيزوميتريك دو لاناب هاد الفترة ديال الجفاف وديال انحصار المياه والامطار اثر سلبا على حقينة هاد البحيرة فلدي فالعلو ديال الامطار ديال المياه اللي مشات لنا من لولاك من البحيرة تتراوح بين عشرة الامطار فهي وحجم بحيرة بكاملها تم الضياع ديالو تلقينا كثيرا من المعطيات حول عمق بحيرة أجل ماما زيجزا لكنها كانت في الغالب معطيات متضاربة غير متطابقة تراوحت ما بين 20 و 35 مترا لذلك قررنا أن نقوم بأنفسنا بقياس عمقها للتحقق من عمق البحيرة ذهبنا إليها بزورق خفيف وأجهزة للتحقق وكاميرات كتيمة ومعدات خاصة بعد قطعها طولا وعرضا سجلت الاجهزه ونظامها المعلوماتي اخيرا قياسا اقصى لا يتعدى 28 مترا هذا الحجم تبقى دائما يهدد البحيره يعتبر بان البحيره تتواجد في منطقه كارستيه ومنطقه الكارست هي مناطق اللي فيها انسياب المياه داخليا او باطنيا اللي يمكن انه نقدر نقول بان هذه البحيره تقدر تكون تتغذي عيون اخرى او مناطق اخرى او مناطق رطبه اخرى فهذا يؤثر سلبا ان طبيعه التربه ديال هذه البحيره تؤثر سلبا على احتواء دائم للمناطق او للمياه ولهذا لا بد دائما من عوده الدوره المائيه 
ويمكن هذه السنة يمكن نص مشروب خير أن هناك تساقطات تلجية مهمة من شأن أن تغدي هذه الفرشة وسط غابة العرز المحيطة بالبحيرة يعيش نوع من القرادة المستوطنة للشمال الإفريقي قرادة الماغو أو الماكاك يأوي الأطلس المتوسط حوالي 67% من ساكنة العالم مما تبقى من هذه القردة عدد تناقص بنسبة 65% خلال العهود الثلاثة الأخيرة لينتقل من 15 ألفا إلى نحو 5000 قرد يعد الصيد غير المشروع من العوامل الرئيسية التي تهدد حياة قردة الماغو التي تسير نحو الانقراض بالمغرب والتي كانت تعيش به حرة على حالتها البرية الطبيعية اليوم صارت هذه المخلوقات تستأنس وتدجن بحواشي غابات الأرز مما تنجم عنه مشاكل صحية كثيرة لها تأثير كبير على توالده وتكاثره حسب الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة يعتبر المكاك من الحيوانات السائرة نحو الانقراض وذلك بسبب الاستغلال المفرط للغابات التي تعد موائله الطبيعية وبسبب ما يتعرض له من صيد غير مشروع وترحيل غير قانوني للديار الأوروبية ولعدم وعي السواح بإطعامه وإعطائه ما قد يضر بصحته لاعتباره مصطفى ذا امتيازات كثيرة يعرف أجل ما مزجز تدفق الكثير من الزوار عليه صيفا تنجيو هنا تصالحو الخدمة أغلب الوقت أربعة المرات في العام تقريبا تنجيو في الصيف الربيع في الشتاء تنبغي نديرو هنا الكومبينغ لي لاك اللي كاين في لاغيجون كتمشيو ليهم تما شنو هما اللي كتمشيو ليهم سيدي علي قبل ما بسيدي علي قبل ما بسيدي علي تيكل مامين ضيتي فرح و لاك ويوان ويوان شكون هما اللي البلاصة اللي كتعجبكم في هاد المنطقة ديال المهم أطلس زعما اللي أكل أكل مامين سيدي علي هاديك هاديك حيت فيها ميت شاف قالك تمشي لهنايا تعاود دوز لي لاك الأخرين فيها ان سومي تاعي سومي تاعي داكوغ سومي ديالها زادت تشوف اللاك من الفوق تطلع على اللاك كامل زين اسمي كديرو سبور ومنها سبور منها لا راحة منها لا راحة منها كلشي المهم مع القضية ديالي وي بيان ضروري تبارك الله عليك الله يسلمك خلال العهود الأخيرة اتخذت تدفقات الزوار على المكان أبعادا خطيرة تجلت في تلوثه وتدهور موائله وإزعاج حيواناته خاصة منها الثديات والطيور المعششة صيف 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 تيجي تجي لوش تو ماشي توسخ بزاف تيمشي تيجمع زبلهم هذاك الشيء تيخلي كلشي توسخ كلشي توسخ البلايص اللي تيكونوا دي بون سبوت فين تتحط فيهم تيتوسخوا حتى هما المهم ما كيفوش رونجمون كاع كيديرونجي حتى ديك الطيور اللي هنا هذاك الشيء تروح حتى الناس اللي هنايا تيدونجيهم باسكو ما لاحظتوش بلي نقصوا شويه الطيور من هنا ولا وما كناش مول فيتا نشوفهم بزاف مرة واحدة آخر مرة كنا جينا كنا شفنا واحد النوع ديال الطيور هنا في لو لاك سي لا فامي على دانيا فوا نعرف شنو من بعد وعينا من هاد ال... بهاد الأهمية ديال هاد البحيرة 
كاين حاليا برنامج ديال التهيئه ديال هذه البحيره من اجل اعداد مخطط ديال شامل اللي يشمل ضبط الزيارات جمع النفايات وكذلك كرياسيون ديال دي سونتي ديال الزيارات حتى تكون هذه المنطقه داخل المنتزه تعبر على منطقه جميله جدا قليله على مستوى التراب الوطني وعلى مستوى امتداد شمال افريقيا إن أجنما مزجزا مستمر بسحره ومؤهلاته الطبيعية الإيكولوجية في إثارة إعجاب السواح محب الرياضة والطبيعة فخلال مقامنا بالمنطقة صادفنا استضافتها لمسابقة دولية فريدة من نوعها ألا وهي السباحة في المياه الباردة رياضة ناشئة تقوم على السباحة لمسافات تتراوح ما بين 25 و 1600 متر في مياه باردة لا تتجاوز درجات حرارتها 5 درجات نالت البحيرة الزرقاء شرف تنظيم هذه المسابقة التي أقيمت ولأول مرة بالشمال الإفريقي يوم الثامن عشر من شهر فبراير سنة 2018 شارك فيها سباحون مغاربة إلى جانب أمثالهم من الأرجنتين والمملكة المتحدة Donc bien entendu et grâce au soutien donc de l'Office national marocain du tourisme, on pense vraiment que l'organisation d'événements sportifs liés au tourisme euh, vraiment peut faire quelque chose de peut faire quelque chose de on va dire de grandiose. Et pour ce qui est de la région de Renéfela, donc on a décidé de venir ici tout d'abord avec les magnifiques lacs qu'il y a dans la région. Donc on avait le choix, donc on a choisi Aguilmem donc Azigza. Il y a d'autres lacs à côté, les lacs jumeaux qu'il y a. Il y a pas mal de, de merveilles ici. Euh, beaucoup de personnes euh, ne connaissaient pas cette région-là, donc euh, dans notre entourage, euh, les nageurs n'en parlons pas, donc ceux qui viennent de l'étranger. Et franchement, euh, pouvoir faire ça dans un cadre aussi beau avec des cèdres autour, on ne trouve pas ailleurs. Si je suis là aujourd'hui dans ce magnifique site au Maroc, c'est pour participer à la première édition du du Ice Swimming Morocco. Donc on est dans la région de Khnefra, dans le lac Aguilma Mazgza. Euh, comme vous pouvez voir le paysage derrière moi, c'est juste splendide. Et euh, c'est vraiment génial euh, qu'on puisse vivre un moment pareil dans, dans un paysage aussi majestueux. Shaun House, سباح انجليزي محترف. استطاع أن يسبح 43 دقيقة في مياه تقارب درجة حرارتها الأربع درجات دون بزلة مقاومة للبرودة Uh, this lake in particular, although you have a bit more altitude, it's it's uh, very clean. It's it's in a lovely location. Um, the people are very nice, and even just coming into this area in the national park, it's it's very nice to get to, and you know it's definitely worth worth coming here. I would say. Nadador de aguas abiertas y. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Tengo eh, 
muy buenos amigos en Marruecos, me gusta mucho Marruecos. Eh, vengo nadando hace siete años en aguas abiertas en todo el mundo y soy miembro de la International Winter Swimming Association en Finlandia, que es una gran familia de más de 1.400.000 nadadores de invierno. Y bueno, conozco a Hassan Baraka, eh, que a través de su amigo Otman son los organizadores de este primer eh, evento de natación de invierno en Marruecos, en África. Y para mí fue un honor eh, aceptar la invitación de participar, de venir hasta Marruecos desde Argentina y, y apoyar y, y ser alguien más en, eh, en esta competición que es la primera en este país. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, de conocer Kenifra, la región de los lagos de, de Marruecos, y conocer estos paisajes que, que de seguro pueden encantar a mucha gente en el mundo y, y se pueden lograr grandes eventos deportivos en Marruecos. لقد غمرت الفرحة كل الحاضرين وشملت السعادة كل السباحين بمن فيهم المغاربة الذين عبروا عن غبطتهم بوجودهم بهذا المكان منقطع النظير. هي بيان في هاد في هاد لافونتور هي تنكتشفوا الطبيعه ديال البلاد ديالنا المغرب انا ما عمري جيت لهاد البلاصه وما عمرني عرفت حتى كاينه مي لو سبور هو اللي جابني لهنايا لا انا جيت لها وديجا كان ديجا كان نعوم فيها ديجا كان سميتو غير مي ما عمرني عمت في هاد في هاد البروديه اللي كاينه دابا ونجربوها حتى حنا ان شاء الله وحتى حنا نكونوا بحالنا بحال الاوروبيين ان شاء الله داكشي كما قال نزار حتى يعني ما عمر ما جيت لها حيت جيت على طريق سبور وكتشفت مدينة خنيفرة مزيانة زوينة بزاف قالوا لي الناس هضرت معاهم قالوا لي الناس كيجيو هنايا في الصيف انا ان شاء الله ان شاء الله نعاود نرجع هنايا ان شاء الله وكنكتشفوا الطبيعة ديال المغرب الحمد لله وحنا فرحانين اليوم باش نديروا هاد ليكسبيريونس ان شاء الله نكونوا لي بروميي ماروكان اللي يديروا هاد ليكسبيريونس سي بون ما عرفناش كيفاش غادي يكون ان شاء الله ان شاء الله تدوز الامور بخير وعلى خير مزيان نتمنى واحد التحدي صعيب ولكن نحاولوا نديروا محسن وي غنجربوا لو 50 متر ونشوفوا كيفاش غادي نحسوا ابري نكملوا على 100 متر هذه المسابقة الدولية صقلت بحيرة أجل ماما زجزا شهرتها ليستوجب وضعها في مصاف المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية العالمية أنا كنت دائما من الملحين على أن هذه المنطقة تصنف ضمن المناطق الرطبة اللي هي في لائحة رمسار بالمغرب لأنه علاش أولا لأنه قاع المؤشرات ديال رمسار هذه البحيرة تتجاوب عليهم المؤشر الاول هو لارارتي اي لونيسيتي او القله او جماليه المنظر او المجال فهذه البحيره هي قليله في المغرب باش تلقى بحالها ونلقاو كذلك على مستوى شمال افريقيا وتزيد كاع يمكن حتى في جنوب اوروبا لان هذه البحيره تشبه البحيرات ديال جبال الالب فها هو اول مؤشر تواجد المؤشر الثاني احتضانها لانواع نادره من الحيوانات Le tadorn kazaka, le bifo bifo spinosus, la couleuvre vipérine, il y a un serpent qui est dans le monde de la terre, qui est en train de se faire 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 en train de se faire. ديال الحالة ديال المناطق الرطبة هاد, هاد الأشياء زيادة على أنه فيه جمالية البحيرة لها جمالية سوغ لو بلون بيزاجيغ سي تان بيزاج ما كاينش بحالو في المغرب فأنا أظن أن هذه مؤشرات كافية أنه تصنف هذه البحيرة ضمن لائحة رمسار علاش تصنف لائحة رمسار لأن هذا غادي يخلينا أننا نسرعو بالبرامج ديال إحياء ديال الدعم ديال تقوية هذا المجال الطبيعي حتى ما ينصلش لواحد الوقيته اللي نلقاو نقارب 
اذا كانت هي تراث طبيعي واكد على جميع المستويات بانها تراث طبيعي فهي كذلك تراث انساني لان قل مثل هذه البحيرات على مستوى شمال افريقيا فهي رصيد وان باتريموان اللي كنا خصنا نخليوه للاجيال المقبله ان شاء الله تبعث دقات الدفوف املا في النفوس وتحدث الأهازيج صدى مدويا مليئا بالمتمنيات للالتفات والاكتراث لمستقبل هذا الإرث الطبيعي قيمة هذا الموقع الإيكولوجية من شأنها أن تضعه في مصف المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على تنوعه البيولوجي فكل المعايير تستجيب لتصنيفه موروثا إنسانيا عالميا من الواجب إذا وضع قانون لكل منطقة رطبة على حدة تبعا لأهميتها وخصوصياتها الإيكولوجية وتنفيذ خطط التهيئة الضرورية والتفكير في التقييم والإصلاح والترميم بهدف بعث وتنشيط السياحة بهذه المنطقة الساحرة التي تعتبر برجا للمياه بالمغرب